हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेन क्लास इंग्लिश माई सेल भास्कर खड़बड़े फ्रॉम जेड पी हाईस्कूल पर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर टेन क्लास इंग्लिश सेकेंड लेसन एंड एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड विद्यार्थी मित्रों आज अपन या वीडियो में अपने यत्ता दावी इंग्रजी विषयाचा जो दुसरा पाठ है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड तो यह पाठा उर्वरित भाग अपन समझू घे प्रयत्न करना आन यठा जो पहला वीडियो है पार्ट फर्स्ट तो यह वीडियो में या पाठा वॉर्मिंग अप सेक्शन चिटचाट सेक्शन आ पाठा पूर्वार्ध आप समझू घे प्रयत्न के लिए आज आप वीडियोम याच पाठाचा राहिलेला जो भाग आहे तो भाग आपण या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत तर आपण आता सुरुवात करूया अन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड द चेंज्ड सर्कमस्टन्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओव्हर द बरांडा द चेंज्ड सर्कमस्टन्सेस सर्कमस्टन्स म्हणजे परिस्थिती सुरुवातीला मी ज्यावेळेस त्याला दगड मारला त्या माकडाला त्या वानराला त्यावेळेस त्यानं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं परंतु आता परिस्थिती बदललेली होती मी सुद्धा दगडांचा मारा सुरू केलेला होता सोबतच कुत्र्याच्या भुंकण्यांचा आवाज सुद्धा या ठिकाणी वाढलेला होता आणि ही सगळी जी परिस्थिती आहे किंवा आजूबाजूच्या क्वार्टर्समधून आजूबाजूच्या घरांमधून सुद्धा आता त्या वानरावर म्हणजे हल्ला होऊ लागला होता म्हणजे आता परिस्थिती थोडीशी बदललेली होती द चेंज्ड सर्कमस्टन्सेस बदललेली परिस्थिती And the sudden unexpected attack. Sudden means luggage. Unexpected. Expected as name means apexit as name. And unex, unexpected means what is it? Anopexit. It means that the Vanarachi, Vanarala Kalpana Nastana. It means apexit Nastana. Unexpected attack from unknown quarters. Unknown ki gharah madhun suddha. Force the lungo to drop the baby from the sloping roof over the veranda. And he badali li parasiti. आणि अनपेक्षितपणे वेगवेगळ्या घरामधून त्या वानराला होणारा प्रतिकार फोर्स द लंगू तर ह्यामुळं त्या वानरावर असा दबाव आला किंवा वानरानं काय केलेलं आहे त्या फोर्स द लंगू टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूप ओव्हर द वरांडा तर त्या क्लब हाऊसचा जो वरांडा होता जो स्लोपिंग होता स्लोपिंग वरांडा म्हणजे घरंगळता किंवा एका साईडला उतार असणार तर त्या वरांड्याच्या उतरत्या छतावर त्यानं काय केलं ते पिलू टाकून दिलेला आहे द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपियर टू बी डेड आता लिस्टलेस लिस्टलेस या शब्दाचा अर्थ काय आहे विदाऊट एनी एनर्जी एक तर ते छोटस पिल्लू होतं आणि त्याला त्या मोठ्या माकडानं अनेक चावे घेतल्यामुळं किंवा त्याच्यावर ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्यामुळं तर ते गत प्राण झाल्यासारखं किंवा निर्जीव झाल्यासारखं किंवा शरीरामध्ये कसल्याही प्रकारची ऊर्जा किंवा शक्ती किंवा त्राण न राहिल्यामुळं द बेबी वॉज लिस्टलेस अपियर टू बी डेड अपियर म्हणजे भासणे किंवा वाटणे मीन्स दॅट बेबी लुक लाईक द डेड बॉडी ऑफ दॅट बेबी बिकॉज ऑफ शी वॉज लेस्टलेस ती त्राणहीन किंवा शक्तिहीन झाल्यामुळं तर ते लहान वानराचं पिलू हे मृत झाल्यासारखं भासत होतं किंवा वाटत होतं ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाईड डाऊन The excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. And in the case of the Narvanara, the first time the Narvanara was born, 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 the first time as its body started to slide down, slide down means mood down, the first time the Narvanara was born, the first time the Narvanara was born, द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड ग्रीव ग्रोचा भूतकाळ ग्रीव द एक्साइटमेंट ऑफ पॅक ऑफ डॉग्स त्या कुत्र्यांचा जो घोळका होत तर त्या कुत्र्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचू लागली कशासाठी मॅनिफोल्ड म्हणजे काय मोर अँड मोर म्हणजे जास्त जास्त ते जोरजोरानं भुंकू लागले ॲट द प्रॉस्पेक्ट आता प्रॉस्पेक्ट म्हणजे काय फ्युचर बेनिफिट्स कुत्रे कशामुळे भुंकत होते त्यांना वाटत होते की आता ते खाली पडलं आपल्याला एक चांगले शिकार बनेल तर या उस उत्सुकतेपोटी किंवा ह्या येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना जो काही म्हणजे मेजवानी मिळणार होती त्या माकडाच्या पिलाची तर त्या उत्सुकतेपोटी ते आता जास्त जास्त 
त्यांची उत्सुकता वाढू लागली द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गुड किल अँड मिल मिल म्हणजे जेवण आणि किल म्हणजे ठार मार म्हणजे ते वानराचं पिलू खाली पाडलं की व्यवस्थितपणे आपण त्याला ठार मानायचं आणि त्याला खाऊन टाकायचं तर यासाठी त्यांची एक्साइटमेंट ऑफ पॅक ऑफ डॉग ऑल्सो मॅनिफोल्ड किंवा ग्रुव मॅनिफोल्ड कीपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर स्टेल जस्ट ॲज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टाईट टायलड रूफ कीपिंग द डॉग्स ॲट द बे विथ द स्टिक माझ्या हातामध्ये जी काटी होती ते काटीच्या सह्यानं कुत्र्यांना थोडस दूर लोटत किंवा दूर ठेवत आय मॅनेज टू कॅच होल्ड मी काही कसं तरी करून दुसऱ्या हातानं त्या खाली येणाऱ्या वानराच्या पिलाची शेपटी मी धरण्याचा प्रयत्न केला किंवा मी ती शेपटी कशी तरी करून पकडली आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर स्टेल जस्ट ॲज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टाईलड रूफ त्या वरांड्यामध्ये किंवा वरांड्याचं जे छत होतं टाईल्स कौलारूच तर त्याच्यावरून ती शेपटी खाली येत असतानाच मी काय केलेली आहे ती शेपटी एका हातानं धरली द बेबी अपिअर्ड इनर्ट अँड लाईफलेस इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी आणि ते जे वानराचं पिलू होतं ते कसं झालेलं होतं अपिअर्ड इनर्ट इनर्ट म्हणजे काय पॉवरलेस किंवा मोशनलेस कसल्याही प्रकारचं त्या शरीरामध्ये ताण ऊर्जा किंवा शक्ती वाटत नव्हती आणि ते हालचाल सुद्धा करत नव्हते म्हणजे निच्छल आणि त्राणहीन अशा पद्धतीचं त्या पिलाचं शरीर झालं होतं अँड लाईफलेस जणू काही त्याच्यामध्ये जीव उरलाच नाही इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी आणि हे जे पिलू होतं वानराज ते खरंच मेल बेबी होत अकॉर्डिंग टू द ॲनिमल क्लॅन कस्टम ऑर हॉरिबल कस्टम अ डॉमिनंट मेल डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी और अडाल्ट टू सर्वाइव इन हिज ग्रुप्स मजे प्राणा की जी कहीं समूहन रहना प्राणी कलपा जी प्रथा है तो ता प्रथेनुसार कलपाती जो नायक है कि ताकतवान नर है तो तो इतर नर पिना कि दुसर नराला समूहा राहू दी नहीं तो तशा पद्धतिन लेखका जो अंदाज बनने का होता तर हे जे पिलो आहे वानराज तर ते नर होत म्हणजेच मेल बेबी होत आणि म्हणूनच तो नर वानर या पिलाला ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होता बाय धिस टाईम आता या वेळेपर्यंत माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आउट ऑन द ऑन टू द वरांडा अँड वे आर विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणजे आता बराचसा वेळ झालेला होता म्हणजे गोंधळ चालू असून सुद्धा आणि त्या पिलाला ज्यावेळेस मी धरलं तर तोपर्यंत काय झालेलं होतं बाय धिस टाईम या वेळेपर्यंत माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आउट ऑन द वरांडा माझे आई वडील आणि माझ्या बहिणी सुद्धा आता घरातून वरांड्यामध्ये आलेल्या होत्या अँड वेअर इटनेसिंग विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन आता ऑपरेशन ऑपरेशन म्हणजे आता डॉक्टर करतात ते ऑपरेशन वेगळं त्याला आपण शस्त्रक्रिया असं म्हणतो आणि एखादी ज्यावेळेस मोहीम असते तर त्याला सुद्धा ऑपरेशन असं म्हटलं जातं पण माझी जी ही मोहीम होती ती कोणती होती तर रेस्क्यू ऑपरेशन टू सेव्ह द लाईफ ऑफ दॅट बेबी लंगूर त्या वानराच्या पिलाचा जीव वाचवण्याची म्हणजे त्याला सुखरूपपणे त्या संकटातून बाहेर करण्याची जी माझी रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणजे बचाव कार्य चालू होतं तर या माझ्या बचाव कार्याचे ते साक्षीदार झाले सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स आणि आमच्या शेजाऱ्यांपैकी काही सम ऑफ माय नेबर्स नॉट ऑल ऑफ माय नेबर्स माझे सर्व शेजारी नाही नेबर म्हणजे शेजारी तर माझ्या शेजाऱ्यांपैकी काही जण सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स गॅदर म्हणजे गोळा होणे किंवा जमणे तर आतापर्यंत माझे आई वडील पण आलेले होते बहीण पण आलेली होती सोबतच आमच्या शेजाऱ्यापैकी काही जण काही अंतरावर जमा झालेले होते आय टूक द बेबी लंगूर टू आवर बॅक यार्ड अँड जंटली लेड हिम ऑन द फ्लोअर इन द पोल्ट्री कूप आता पोल्ट्री पोल्ट्री म्हणजे कोंबड्याचा जो खुराडा असतो किंवा जिथं समजा कोंबड्या वगैरे पाळले जातात त्याला जाळी वगैरे मारून थोडस त्याला कुंपण बनवलं जातं कूप कूप म्हणजे केज फॉर पोल्ट्री म्हणजे खुराडा किंवा त्याला काय म्हणूया कुंपण म्हणूया आय टूक द बेबी लंगूर टू आवर बॅक यार्ड बॅक यार्ड म्हणजे काय बॅक साईड एम टी पेस घराच्या पाठीमाग 
असणारी जी रिकामी जागा ज्याला आपण पाठीमागे पाहिले की आपण जसं किचन गार्डन असते किंवा ज्याला आपण परस बाग असं म्हणतो तर जी रिकामी जागा असते पाठीमागची तर त्या भागामध्ये आम्ही पोल्ट्री कूप तयार केलेलं होतं म्हणजे कोंबड्यांचा खुराडा तयार केलेला होता तर आमच्या घराच्या पाठीमागं असणाऱ्या त्या पोल्ट्री कूपमध्ये मी त्या बेबी लंगूरला घेऊन गेलो बॅकयार्ड अँड जंटली लेड हिम जंटली लेड अतिशय हळूवारपणे त्याला खाली ठेवलेला आहे लेड हिम ऑन द फ्लोअर इनसाईड द पोल्ट्री कूप तर त्या पोल्ट्री कूपच्या म्हणजे कुंबड्याच्या खुराड्याच्या आतमध्ये नेऊन जमिनीवर अतिशय हळूवारपणे मी त्या पिलाला ठेवलो हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅचेस मार्क आता मार्क्स म्हणजे काय आपल्याला परीक्षा दिल्यानंतर जे आपण पाहतो ते पण आपले मार्क्स असतात ज्याला आपण गुण असं म्हणतो पण या ठिकाणी मार्क म्हणजे गुण का तर नाही तर या ठिकाणी मार्क म्हणजे खून खून म्हणजे तो ठार मारण्याचा खून नाही तर जशी एखादी खून करतो आपण पेपरमध्ये किंवा पुस्तकामध्ये पेननं म्हणजे निशाने ज्याला म्हणूया आपण प द हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स आता त्याचं शरीर कसं होतं त्याच्या शरीरावर फुल ऑफ म्हणजे पुष्कळ ठिकाणी डीप बाईट मार्क्स बाईट म्हणजे चावा बाईट म्हणजे घास पण होत पण या ठिकाणी बाईट म्हणजे चाव तर त्या पिलाच्या शरीरावर किंवा त्या पिलाच्या संपूर्ण शरीरावर फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स खोलवर चावा घेतलेल्या खुना होत्या अँड स्क्रॅचेस स्क्रॅच म्हणजे काय ओरखाडा घेणे संपूर्ण शरीरावर ओरखाडे आणि खोलवर चावा घेतलेल्या जखमा त्या ठिकाणी होत्या ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द उंड्स उंड्स डब्ल्यू ओ यू एन डी एस उंड्स म्हणजे इंजुरीज किंवा ज्याला आपण मार्क ऑफ इंजुरीज जे जखमा ज्याला म्हणूया ओझिंग ओझिंग मीन्स रिलीजिंग किंवा ओव्हरफ्लोईंग बाहेर येणे ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द उंड्स तर त्या पिलाच्या शरीरावर चावा घेतलेल्या ज्या जखमा होत्या त्या जखमांपैकी काही जखमांमधून रक्त वाहत होत द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस आणि अजूनही ते जे पिलू होत ते मोशनलेस होत निश्चल होत कसल्याही प्रकारची हालचाल किंवा जीव असल्याची सिमटम्स त्याच्यामध्ये दिसत नव्हते मोशन म्हणजे क्रिया किंवा हालचाल आणि मोशनलेस म्हणजे क्रियाहीन म्हणजे निश्चल द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस अजूनही ते पिलू निश्चलच होत माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स and stop the bleeding my father provided majya vadlanni ek first aid cha box aanun dila first aid manje kay to first aid manje jagyavar jo upchar kela jato tela first aid as matla jato manje shuruvatila hospital madhe janacha agodar jo tatpurta ilaaj kela jato mate kai samjha antiseptic cream astil kiwa te cleaning the wounds asel manje zakhma durust karun apan je karto dawakhane janacha agodar jala apan pratham upchar प्रथमोपचार म्हणजे सर्वात प्रथम केलेला उपचार त्याला प्रथमोपचार असं म्हणतो माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग तर माझ्या वडिलांनी फर्स्ट एड बॉक्स आणून दिला तर त्या जखमा साफ करण्यासाठी स्वच्छ करण्यासाठी आणि जे ब्लडिंग होत होत किंवा जो रक्तप्रवाह वाहत होता रक्त येत होत तर ते थांबवण्यासाठी आय वॉज रिलीव्हड टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रिदिंग इव्हन दू हिज ब्रीथ स्वेअर स्वॅल रिलीव म्हणजे मला थोडस हायस वाटलं किंवा मला थोडस म्हणजे सुटल्यासारखं वाटलं सुटल्यासारखं म्हणजे काय रिलीव होणे म्हणजे थोडस रिलॅक्स वाटलं जी भीती होती की ते पिलू मेल का काय तर ती भीती आता माझी कमी झाली आय वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रिदिंग जे ते पिलू श्वास घेत आहे म्हणजे ऊंड साफ करत असताना किंवा त्या जखमा साफ करत असताना माझ्या लक्षात आलं की त्या पिलाचा अजून श्वास चालू आहे म्हणजेच काय तर ते जे वाहणाराचं पिलू होतं ते अजूनही जिवंत होत आणि या गोष्टीमुळं मला थोडस हायस वाटलं इव्हन दू हिज ब्रीथ स्वेअर शालू जरी त्याचे श्वास अडखळत अडखळत असले तरी सुद्धा श्वास चालू आहे म्हणजेच द बेबी वॉज अ लाय ही इज नॉट डेड स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्थिर अँड आफ्टर अ फ्यू शेक युअर टेम्स ही सॅट अप स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर आता आपल्याला एखाद्याला चक्कर वगैरे येऊन खाली पडला तर आपण काय करतो पाणी हातात घेऊन त्याच्या चेहऱ्यावर शिंपडतो जेणेकरून ते थंड पाणी चेहऱ्यावर गेल्यानंतर ती भोळ किंवा चक्र आलेली थोडंसं कमी होतं आणि माणूस थोडासा अनकॉन्शियसमधून कॉन्शियसमध्ये येतो म्हणजे जो अचेतन असतो तर तो थोडासा जागृत होतो त्याच्यामध्ये चेतना येते 
स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टील स्टील म्हणजे मू ज्यावेळेस त्या पिलाच्या चेहऱ्यावर पाण्याचे शिंतोडे मारले त्यावेळेस त्या शिंतोड्यामुळं ते पिलू थोडस त्यांना हालचाल केली अँड आफ्टर फ्यू शेकी अटेम्प्ट आणि थोडेसे शेकी शेकी म्हणजे काय अडखळत अडखळत अशा पद्धतीचे नॉट स्मूथ आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट ही सॅट अप आणि थोड्याशा प्रयत्नाने ते थोडस उठून बसलं He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. He was in the state of shock. Ata tya pilachi manasthiti kashi hoti. Tyachar khup motha sa aghat zhalela hot. Aani tya aghata molo maje shararik halla. Kima ata apan marna arat. Ya molo tya tya manasik dhakka shudda baslela hot. The baby was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. Trembling. Trembling maje thar thar ne. तर ते एकतर त्याला आघात झालेला होता मानसिक शारीरिक आणि सोबतच त्याचं संपूर्ण शरीर आता काय करत होतं ट्रेमलिंग करत होतं म्हणजे ते थरथर करत होतं लाईक अ लिफ इन विंड म्हणजे झाडाचं पाण जशा पद्धतीनं वाऱ्यामध्ये हलतं फडफडतं तशा पद्धतीनं संपूर्ण त्या वाणाऱ्याच्या पिलाच्या शरीराला कंप फुटलेला होता किंवा थरथरत होतं हिज टू लिटल ट्विंकलिंग आयज वेलड अप विथ टीयर्स अँड ही स्टार्टेड टू सॉप विथ अ मफलड क्राय जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा हिज टू लिटल ट्विंकलिंग आयज त्याचे जे छोटे छोटे दोन डोळे होते चकाकणारे तर या डोळ्यामध्ये आता वेलड ऑफ म्हणजे ते कशानं भरले होते वेलड ऑफ विथ टीयर्स तर त्याच्या त्या छोट्या डोळे आता अश्रूंनी भरलेले होते अँड ही स्टार्टेड टू सॉब सॉब म्हणजे हुंदके देत देत रणणे हुंदका ज्यावेळेस आपण भावना योश होतो तर त्यावेळेस आपण हुंदका देत जसं की आपण विथ अ मफलड करा रडत असताना समजा आपणाला जर वडिलांनी आईनं जर मारलं असेल तर आपण मोठ्यानं रडतो पण वडील आले आणि गप बस म्हटलं तर आपण ते रडणं जे आहे ते मध्येच जात आणि आपण थोडस अशा पद्धतीनं हुंदके देत हुंदके देत आपण रडतो तशाच पद्धतीनं या पिलाच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू भरलेले होते आणि ही स्टार्टेड टू सॉप विथ अ मफलड क्राय मफलड काय म्हणजे काय त्याचं रडणं थांबवत थांबवत तो आता हुंदके देत होतो किंवा थोडस दाबून रडणे जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा ट्रॉमा मीन्स ग्रेट डिस्ट्रेस सायकोलॉजिकल ट्रेस मनावर मोठा आघात झाल्यानंतर मोठा धक्का बसल्यानंतर जशा पद्धतीनं मानवी मूल रडतं तशाच पद्धतीनं हे वाणाराचं पिलू सुद्धा काय करत होतं आता रडत होतं आय ऑफर्ड हिम अ पिलड बनाना विच ही ॲक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हँड अँड बिगॅन टेकिंग हेजिस्टंट बाईट्स आय ऑफर्ड हिम ऑफर करणे म्हणजे काय करणे देऊ करणे मी काय त्याला देऊ केलं आय ऑफर्ड हिम अ पिलड बनाना आता बनाना म्हणजे किड पण हा बनाना मी कसा दिला होता पिलड म्हणजे त्याच्यावरची साल मी काढून त्याला दिली होती आय ऑफर्ड हिम अ पिलड बनाना विच ही ॲक्सेप्टेड की जो त्यानं स्वीकारला ते केळ त्यानं घेतलं ॲक्सेप्ट करणे म्हणजे स्वीकारणे विथ हिज अनस्टेडी हँड ते कसं स्वीकारलं त्यानं त्याचं संपूर्ण शरीर तर कंपावत होतं तो सुद्धा रडत होता अनस्टेडी म्हणजे अस्थिर हातानं ते केळ त्यानं घेतलं अँड बिगॅन टेकिंग हेजिस्टंट बाईट्स आणि मग ते केळ घेऊन थोडस आचकत वचकत किंवा थोडस घाबरत घाबरत ते त्याचे घास घेऊ लागलं माय अटेन्शन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिव्हायवल ऑफ द बेबी लंगूर रिव्हायवल म्हणजे रिकवर माझं जे अटेन्शन होत माझं जे लक्ष होतं ते कशावर होतं तर ते काहीतरी करून ते पिलू वाचलं पाहिजे किंवा त्याला थोडंसं व्यवस्थित वाटलं पाहिजे माय अटेन्शन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिव्हायवल ऑफ द बेबी लंगूर तर त्या लहान वानराचा जीव कसा रिकवर होईल ते कसं लवकर बरं होईल याच्यावर माझं सगळं लक्ष होतं आणि सडनली आणि त्याच वेळेस आय हॅड अन अनकॅनी फिलिंग ऑफ बिंग वॉच आणि त्याच वेळेस अनकॅनी मीन्स स्ट्रेंज अनएक्सपेक्टेड और वी कैन से स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड एक अनपेक्षित कि थोड़स विचित्र अशा पद्धति की कल्पना मैं तो वेस जा मैं आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड मे थोड़ा अस्वस्थ करना अपने वो तरी लक्ष अपने को वॉच करते हैं अपने वो तरी लक्ष भावना थोड़ी विचित्र मैं वाटली आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुकड अप आपल्याकडं कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे नजर ठेवून आहे किंवा आपल्यावर कोणाचं तरी लक्ष आहे अशी विचित्र भावना वाटल्यामुळं मी थोडस टर्न अवे फ्रॉम द कूप 
तर त्या पोल्ट्री कूप पासून मी थोडस बाहेर आलो अँड लुकड अप आणि मी वर पाहिलं देअर सॅट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ तर त्या ठिकाणी मला माझ्यावर कोण लक्ष ठेवून होत द मदर ऑफ दॅट बेबी लंगूर देअर सॅट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ तर त्या ठिकाणी कोण होत तर आमच्या किचन रूफ वर म्हणजे आमच्या किचनच्या स्वयंपाक घराच्या छतावर तर त्या पिलाची आई तिथं बसलेली होती ती आमच्याकडे पाहत होती वॉचिंग एव्हरी मूव आय मेड मी करत असणारी प्रत्येक कृती किंवा प्रत्येक हालचाल याच्यावर तिचं बारीक लक्ष होत शी सिम्पली सॅड दे आर क्वाईटली इफ कन्व्हिन्स्ड दॅट नो हार्म वॉज बिंग डन टू हर चाईल्ड She simply sat there quietly. आणि ती जी मदर लंगूर होती द मदर ऑफ दॅट बेबी लंगूर सिम्पली सॅट देअर क्वाईटली अतिशय शांतपणे ती त्या किचनच्या रोपवर बसलेली होती इफ कन्व्हिन्स्ड कन्व्हिन्स म्हणजे खात्री पटणे जणू काही तिला याची खात्री होती कशाची दॅट नो हार्म वॉज बिंग डन टू हर चाईल्ड तिच्या मुलाला आता कशाही प्रकारची इजा मी पोहोचवणार नाही अशी खात्री वाटल्यानं ती त्या ठिकाणी शांतपणे बसून होती मीन व्हाईल मीन व्हाईल म्हणजे चार दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मीन व्हाईल द बेबी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर अँड स्टार्ट टू सॉब अँड क्राय अ लिटल लाऊड तर या दरम्यान द बेबी सेन्सड सेन्स होणे म्हणजे काय तर जाणीव होणे सेन्सेशन ज्याला म्हणूया आपण द बेबी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर प्रेझेन्स म्हणजे उपस्थिती ऑफ हिज मदर अँड स्टार्ट टू सॉब अँड क्राय अ लिटल लाऊड आता त्या पिलाच्या लक्षात आलं की आपली आई येतं जवळच आहे आणि म्हणून ते पिलू आता थोडस मोठ्यानं रडू लागलं आणि मोठ्यानं हुंदके देत देत ते रडू लागलं आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डुअर ऑफ द कुक टू अलाव द मदर ॲक्सेस टू ह बेबी आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डुअर ऑफ द कुक आता मी त्या खुराड्याचा जो दरवाजा होत तो दरवाजा अशा पद्धतीनं थोडासा उघडा करून ठेवला जेणेकरून ती मदर ऑफ दॅट बेबी लंगूर लंगूर कॅन एंटर इन टू द कुक अँड ही कॅन ॲक्सेस हर बेबी मी अशा पद्धतीनं तो दरवा रिट्रीट करणे म्हणजे काय परत तो दरवाजा उघडा केला जेणेकरून तर ती माकडीन किंवा वानरीन तर त्या ठिकाणी त्या मध्ये जाऊन तिच्या पिलाला ती घेऊ शकेल आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डुअर ऑफ द कुक टू अलाव द मदर ॲक्सेस टू ह बेबी ॲक्सेस करणे म्हणजे काय जवळ जाणे किंवा हस्तगत करणे इमिडिएटली आणि ताबडतोब द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोअर ऑफ द कूप अँड पिकड अप द बेबी इन हर आर्म्स आणि मी दरवाजा उघडल्याबरोबर द मदर डिसेंडेड डिसेंड म्हणजे खाली येणे मूड डाऊनवर्ड्स खालच्या दिशेला येणे छतावरून तिनं उडी मारून ती खाली आली आता डिसेंडिंग ऑर्डर आणि असेंडिंग ऑर्डर आपल्याला गणितामध्ये माहीत असेल चढता क्रम म्हणजे असेंडिंग आणि उतरता क्रम म्हणजे डिसेंडिंग ऑर्डर आणि चढता क्रम म्हणजे असेंडिंग वर्ड तर या ठिकाणी डिसेंडेड म्हणजेच काय खालच्या दिशेला इमिडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोअर ऑफ द कूप आणि ताबडतो किंवा लगेच ती आई किंवा त्या वानरीनं पटमन खालची म्हणजे त्या ग्राउंडला आली ती फ्लोअर ऑफ द कूप अँड पिकड अप द बेबी इन हर आर्म्स आणि लगेच ती पिलाजवळ जाऊन तिनं तिला तिच्या हातामध्ये त्या पिलाला घेतलं She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddle tightly in her bosom. That's what I want to say. Thorough, T-H-O-R-O-U-G-H. Thorough means complete, kima whole. Sampurna pani. Thorough means what? Sampurna pani. Inspection. Inspection means what? Nirikshan karne. But how do you do it? Barkaina observation karne. Keen observation. That means inspection as well. बारकाईनं निरीक्षण करणे इंजुरीज म्हणजे जखमा आणि कडल कडल म्हणजे मिठी मारणे किंवा छातीशी कवटाळून घेणे बॉसम बॉसम मीन्स चेस्ट म्हणजे छातीला कवटाळून घेतले शी गेव्ह द बेबी अ थरो बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज तर सर्वप्रथम ज्या वेळेस त्या वानरीनं त्या पिलाला हातात घेतल्यानंतर काय केलेलं आहे त्या पिलाचं संपूर्ण शरीराचं त्यानं थरो किंवा टोटल इन्स्पेक्शन केलं की जखम किती आहेत किंवा जखमा कशा स्वरूपाच्या आहेत हे तिनं सुरुवातीला पाहिलं आणि त्यानंतर अँड देन कडल टाईटली इन हर बॉस आणि अतिशय घट्टपणे तिनं आपल्या छातीशी त्या पिलाला कवटाळून घेतलं द बेबी फाऊंड ग्रेट सोलॅस इन हर केअरिंग आर्म्स आता सोलॅस सोलॅस मीन्स केअर अँड कम्फर्ट जसं आपणाला काही झाल्यानंतर आईच्या जवळ गेल्यानंतर 
आपल्याला एक मानसिक आधार भेटतो भावनिक आधार भेटतो तशा पद्धतीनंच एक हायसं वाटणे किंवा थोडंसं म्हणजे आधार वाटणं या ठिकाणी द बेबी फाऊंड ग्रेट सोलॅस त्या पिलाला आईच्या कुशीमध्ये खूप बरं वाटलं इन हर केअरिंग आर्म्स म्हणजे काळजी घेणाऱ्या हातामध्ये आपण आहोत आपल्या आईच्या किंवा आपल्या आईच्या जवळ आता आपण आहोत यामुळं त्या पिलाला थोडासा आधार वाटला द मदर सॅट स्टील विथ द बेबी इन हर लॅप फॉर अ फ्यू मिनिट्स या ठिकाणी स्टील एस टी आय डबल एल स्टील म्हणजे पर्यंत पण या ठिकाणी एस टी आय डबल एल स्टील म्हणजे स्तब्ध विदाउट डुईंग एनी मुवमेंट कसल्याही प्रकारची हालचाल न करता जसं की स्टील लाईक अ स्टॅच्यू पुतळ्याप्रमाणे स्टील द मदर सॅट स्टील विथ द बेबी इन हर लॅप फॉर अ फ्यू मिनिट्स आपल्या हातामध्ये पिलाला घेऊन काही मिनिट तर ती माकडीन त्या ठिकाणी हे वानरीन किंवा ती मदर लंगूर त्या ठिकाणी स्तब्ध बसून होती इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओव्हर ऑप्शन अँड ट्राईंग टू फिगर आउट हाऊ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉट्स जणू काही ती त्या ठिकाणी बसून विचार करत होती द मद मदर सॅट स्टील विथ द बेबी इन हर लॅफ फॉर अ फ्यू मिनिट इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ जणू काही ॲज इफ शी पॉन्डरिंग पॉन्डरिंग करणे म्हणजे काय थिंक ओव्हर डिपली म्हणजे सखोल विचार करत होती आता काय करायचं पुढं ओव्हर हर ऑप्शन्स तिच्याकडं कोणकोणते ऑप्शन्स आहेत कोणकोणते पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहेत अँड ट्राईंग टू फिगर आउट हाऊ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट असॉल्ट म्हणजे हल्ला फर्दर म्हणजे अजून होणारा जणू काही ती तिथं बसून आपल्याकडं कोणते पर्याय आहेत आणि आपण आपल्या पिलाला भविष्यकालीन आक्रमणापासून कसं वाचवायला पाहिजे याच्यावर जणू काही ती विचार करत होती हेर इज अ क्वेश्चन वेन डिट बेबी लंगूर फायनली फाइंड कम्फर्ट त्या बेबी लंगूरला शेवटी म्हणजे कम्फर्ट कधी वाटलं बरं कधी वाटलं उत्तर काय आहे वेन ह मदर कडल टाईटली इन हर बॉसम द बेबी फाउंड ग्रेट सोलॅस इन हिज मदर्स केअरिंग आर्म्स त्याच्या आईनं ज्यावेळेस आपल्या मिठीमध्ये घेतलं तर त्यावेळेस शेवटी त्या पिलाला कम्फर्ट वाटलं किंवा सोल्यास वाटलं फॉर अ फ्यू सेकंड्स आणि काही सेकंदानंतर द मदर लंगूर लुकड स्ट्रेट इन टू माय आईज फॉर अ फ्यू सेकंद काही सेकंदासाठीच तर त्या मदर लंगूरनं लुकड अप स्ट्रेट इन टू माय आईज तिनं सरळ सरळ माझ्या डोळ्याला नजरेला नजर लावून माझ्या डोळ्यामध्ये तिनं पाहिलं इव्हन टुडे आज सुद्धा आय कॅनॉट फर फर गेट दॅट लुक इन हर आईज शॉरिंग सायलेंट डॅटिट्यूड ऑन मी फॉर सेव्हिंग हर चाइल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड द मदर लंगूर लुकड स्ट्रेट इन टू माय आईज काही सेकंद त्या आईनं किंवा त्या मदर लंगूरनं सरळ माझ्या नजरेला नजर लावली किंवा माझ्या डोळ्यामध्ये पाहिलं आणि आज सुद्धा इव्हन टुडे आय कॅनॉट फर गेट दॅट लुक ती जी नजर होती तिची त्यावेळेस तर मी ती आजसुद्धा विसरू शकत नाही जणू काही दॅट लुक इन हर आईज शावरिंग सायलेंट ग्रॅटिट्यूड ऑन मी शावर शावर म्हणजे काय वर्षा तर ती तिच्या नजरेतून काय करत होती कशाचा वर्षाव करत होती सायलेंट ग्रॅटिट्यूड ग्रॅटिट्यूड म्हणजे कृतज्ञता आपल्याकडे मराठीमध्ये दोन शब्द आहेत कृतज्ञ आणि कृतज्ञ कृतज्ञ म्हणजे काय तर केलेल्या उपकाराची जाण असणार आणि कृतघ्न म्हणजे काय तर ज्याला उपकाराची जाणीव नाही असा म्हणजे उपकार विसरणारा मदत विसरणारा तर ग्रॅटिट्यूड म्हणजे उपकाराची जाणीव असत लुक इन हर आईज शॉरिंग सायलेंट ग्रॅटिट्यूड ऑन मी फॉर सेव्हिंग हर चाइल्ड तिच्या मुलाला वाचवल्याबद्दल ती तिच्या नजरेतून एक सायलेंट म्हणजे निशब्द अशा पद्धतीची कृतज्ञता ती नजरेच्या माध्यमातून व्यक्त करत होती आय वॉज ओव्हर वेल म्हणा बाय द इमोशन द सेंटिमेंट and the way she said thanks to me over well mud manje kay bhavna bharun yena kiwa jala kay manu apan hriday bharun yena kiwa ur bharun yena kiwa mi bhavna vivash jhalo over well mud jhalo i was aware uh, over well mud by the emotion emotion manje kay bhavna mi bhavna vivash jhalo the sentiment majya mana madhe suddha manje kritajnata bhav tya thikane vyakt jhalo 
the sentiment and the way she said thanks to me ti ja paddhatina ja bhavnetun tichi kritagnata vyakta karat hoti te pahun mi suddha bhavna vyavash dhalo they are said a universal mother holding a striken child in her lap tar tya thikani ti fakt langur nasun tar ti ek universal mother hoti mata jala mhanto apan kiwa ai तर या जगामध्ये आईची तुलना आपण कुणाशी करू शकत नाही मग ती आई आपली असेल किंवा इतर प्राण्यांची असेल तर युनिव्हर्सल मदर म्हणजे काय वैश्विक माता म्हणजे काय कोणतीही आई स्वतःच्या पिलाला स्वतःच्या मुलाला वाचवण्यासाठी काहीही करू शकते किंवा जर कोणी तिच्या पिलाला वाचवलं असेल तर त्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करणे म्हणजे दॅट मदर लंगूर इज रिप्रेझेंटिंग ॲट दॅट टाईम the universal mother or i uh, look in mother longur uh, universal mother mala tya uh, mother longur madhe ek vaishvik mata disli there sat a universal universal means existing everywhere or involving everywhere sarvatra asnari kya saglya madhe asnari ek vaishvik matratva bhav mala tya ai madhe disla होल्डिंग युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रायकन चाइल्ड इन हर लॅब आता स्ट्रायकन मीन्स टू बी हिट हार्ड किंवा सफर अतिशय जखमी अवस्थेत असणाऱ्या आपल्या पिलाला हातामध्ये धरलेली ती माता मला वाटली हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट डिड द मदर सीम टू कन्वे टू द नॅरेटर तर ती जी आई होती तर या नॅरेटरला काय म्हणजे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत होती द मदर ट्राय टू कन्वे her silent gratitude by saving her ch- uh, child to the narrator tar kay darshot hoti ti mother langur tar tichya pilala vachavlya baddal chi kritagnata bhav ti nazretun narrator la darshnacha prayatna karat hoti then in a flash ani nantar in a flash flash means very quick in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof in a flash in a flash means very quick clinging to her belly ada belly belly manje pot ani clinging manje ghatta pakadne reach manje pochne then in a flash ani yanantar manje eka sekanda madhe ki within no moment chala man no time man apan she jumped with her baby clinging to her belly and reached our किचन रूफ आणि लगेच तिच्या पिलाला तिच्या पोटाशी घट्ट पकडत ती आमच्या किचन रूफवर तिनं उडी मारली म्हणजे किचनच्या छतावरती उडी मारून गेली शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर अँड देन लिफ्ट अवे इन द डिरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द व्हॉयलंट एनकाउंटर वेन शी रीच्ड ऑन द रूफ ऑफ आवर किचन ज्यावेळेस ती आमच्या किचनच्या छतावर पोहोचली शी सर्वेड द एरिया तिनं त्या संपूर्ण परिसराचं सर्वे केला सर्वे केला म्हणजे निरीक्षण केलं फॉर द व्हिशियस मेल लंगूर व्हिशियस मीन्स इव्हिल किंवा विकिड तर तो जो जो नर वानर तिच्या पिलाला ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होता तर त्या दुष्ट वानर कुठं दिसतो का हे तिनं पाहिलं अँड देन लिफ्ट अवे इन द डिरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द व्हॉयलंट एनकाउंटर म्हणजे त्या ठिकाणी जो हिंसर हल्ला झाला होता किंवा जो प्रसंग घडला होता तर त्या ठिकाणाच्या विरुद्ध दिशेला ती निघून गेली द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स्ड मी दॅट इंटरस्पायसिस कम्युनिकेशन अँड म्युच्युअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियालिटी अँड शुड एनी वन स्ट्राईक द राईट कोड द रिलेशनशिप हम्स इन टू ॲक्शन विथ दॅट इन्सिडेंट ऑर ॲट दॅट डे आय रिअलाइज त्या प्रसंगामुळं किंवा त्या दिवशी मला याची जाणीव झाली द ब्रीफ ब्रीफ म्हणजे शॉर्ट एक छोटासा किंवा कमी कालावधीचा द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर तर त्या आईसोबत आणि तिच्या पिलासोबत झालेली ही छोटीशी भेट कन्व्हिन्स्ड मी या प्रसंगामुळं माझी अशी खात्री पडली आय एम नाव डिटरमाईन और आय एम कन्व्हिन्स्ड दॅट इंटरस्पायसेस कम्युनिकेशन अँड म्युच्युअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियालिटी मला कशाची खात्री झाली इंटरस्पायसेस कम्युनिकेशन 
स्पाइस म्हणजे प्रजाती इंटर स्पायसेस म्हणजे आंतर प्रजाती जसं की समजा आता प्राण्यांची प्रजाती वेगळी असेल पक्षांची प्रजाती वेगळी असेल किंवा प्राण्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रजाती आहेत आता माणूस हा सुद्धा एक प्राणी आहे आपण सुद्धा एक प्राणी आहोत आपली सुद्धा एक प्रजाती आहे तर भिन्न भिन्न प्रजातीतील प्राण्यांमध्ये सुद्धा कम्युनिकेशन किंवा संवाद किंवा विचारांची देवाणघेवाण अँड म्युच्युअल ट्रस्ट किंवा आपापसामध्ये दोघां दोन्ही बाजून असणारा एक विश्वास त्या नात्यामधील विश्वास ही फक्त कल्पना नसून इट इज द रियालिटी इंडीड रियालिटी इंडीड म्हणजे खरोखरच तर आंतर प्रजाती आहे किंवा इतर प्रजातीतील प्राण्यांसोबत सुद्धा आपण एक संवाद साधू शकतो त्या प्राण्यांमध्ये आपल्यामध्ये एक प्रकारचं नातं विश्वासाचं नातं निर्माण होऊ शकतं हे एक वास्तव आहे हे मला त्या दिवशी जाणवलं अँड शुड एनी वन स्ट्राईक द राईट कोड द रिलेशनशिप हम्स इन टू ऍक्शन कोर्ड म्हणजे तार किंवा जसं ते विना वगैरे असतो त्याला एक तारा असतात ती तार छेडली की त्याच्यातून एक मधुर संगीत निर्माण होतं तशा पद्धतीनं या ठिकाणी नॅरेटर काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय द रिलेशनशिप हम्स इन टू ऍक्शन हम म्हणजे गुणगुणणे जसं तार छेडल्यानंतर संगीत निर्माण होतं तशा पद्धतीनं हृदयाची दुसऱ्या हृदयाशी जर योग्य तार जुळलेली असेल किंवा प्राण्यांसोबत जर आपला योग्य अशा पद्धतीचं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग झालेलं असेल आणि जर आपण वी ट्राय टू स्ट्राईक द राईट कोड आपण जर व्यवस्थितपणे सूर जुळवण्याचा प्रयत्न केला द रिलेशनशिप हम्स इन टू ऍक्शन तर हे नातं बहरायला वेळ लागत नाही बिकम्स ऍक्टिव्ह रिलेशनशिप हम्स इन टू ऍक्शन म्हणजे बिकम ऍक्टिव्ह द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड अॅनिमल बट दॅट देअर वेअर ऑदर मीन्स of establishing a bond through trust compassion and mutual understanding but that day she the mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal manus ani itar praniyanmadhe fakt anna hech samvadacha sadhan nahi means means ya thikane means mhanje kay the medium medium mhanje kay madhyam the praniyanmadhe ani manavamadhe जे नातं आहे हे नातं फक्त अण्णापुरतंच मर्यादित नाही आपण फक्त प्राण्याला अन्न दिलं तर तेवढ्यापुरतंच ते अवलंबून नाही आहे किंवा प्राण्यांसोबत संवाद साधण्याचं किंवा रिलेशनशिप मेंटेन करणं म्हणजे फक्त त्यांना फक्त अन्न पाणी द्या लगेच नातं तयार होईल तर एवढंच माध्यम नाही अन्न हे एकमेव माध्यम नाही प्राण्यासोबत रिलेशन तयार करण्याचं तर याहीपेक्षा द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड अॅनिमल बट दॅट देअर वेअर ऑदर मीन्स फक्त अन्न सोडून इतर सुद्धा मार्ग आहेत की ज्या माध्यमातून आपण इतर प्रजातींसोबतच्या प्राण्यांसोबत सुद्धा आपण आपलं रिलेशन तयार करू शकतो ऑदर मीन्स ऑफ इस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड बॉन्ड म्हणजे काय तर एक नातं निर्माण करणे इस्टॅब्लिश करणे म्हणजे स्थापित करणे ऑफ इस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट कम्पॅशन कम्पॅशन म्हणजे सिंपती सहानुभूती किंवा स्वानुभूती अँड काइंडनेस म्हणजे एक दयाभाव किंवा इतर प्राण्यांबद्दल असणारा दयाभाव त्या प्राण्यांबद्दल असणारी अहिंसा असेल किंवा सहानुभूता असेल सहानुभूती असेल आणि ट्रस्ट म्हणजे विश्वास अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आणि दोन्ही बाजूकडून एक समज जर असेल तर फक्त अन्नच नाही तर आपण इतर प्राण्यांसोबतचं जे काही आपलं रिलेशन आहे किंवा जे काही संबंध आहेत किंवा जे नातं आहे हे नातं आपण विश्वासावर म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगवर आणि दयाभावाच्या माध्यमातून सुद्धा स्थापित करू शकतो हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट ट्रूथ अबाउट अॅनिमल ह्युमन रिलेशनशिप डिड धिस इन्सिडेंट रिव्हील टू द नॅरेटर आत्ता मी जे तुम्हाला सांगितलं शेवटचे काही ओळ आहे द मदर लोंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड अॅनिमल बट दॅट दे आर वेअर ऑदर मीन्स ऑफ इस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड ट्रस्ट कम्पॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग फिफ्टी फाईव्ह इयर्स हॅव पास सिन्स दॅट डे सिन्स दॅट डे सिन्स म्हणजे पासून सिन्स दॅट डे त्या दिवसापासून म्हणजे तो प्रसंग घडला ज्या शनिवारी मी पुस्तक वाचत बसलो होतो दुपारच्या वेळेस तर त्या दिवसापासून आता किती वर्ष झालेली आहेत तर फिफ्टी फाईव्ह इयर्स हॅव पास्ड 
सिन्स दॅट डे तर त्या घटनेला घडून आता पंचावन्न वर्ष संपून गेलेले आहेत आय एम नाव सेवन्टी इयर्स ओल्ड आणि मी किती वर्षाचा आहे आता मी आता सत्तर वर्षाचा आहे म्हणजे काय तर तो प्रसंग घडला त्यावेळेस हा लेखक किती वर्षाचा असेल तर सत्तर मधून जर पंचावन्न वर्ष काढले तर खाली किती राहतात पंधरा वर्ष मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की जो नॅरेटर आहे ज्यावेळेस हा प्रसंग घडला त्यावेळेस तो तुमच्याच वयाचा होता म्हणजे पंधरा सोळा वर्षाचा तर फिफ्टी फाईव्ह इयर्स हा पाच सिन्स दॅट डे आय एम नाव सेवन्टी इयर्स ओल्ड आता मी सत्तर वर्षाचा झालेलो आहे किंवा माझं वय सत्तर वर्ष आहे आणि त्या घटनेला घडून आता पंचावन्न वर्ष उलटून गेलेले आहे आ बट आय स्टील फॉन्डली रिमेंबर दॅट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड बट आय स्टील आता स्टील हा शब्द अगोदरच्या पॅरेग्राफमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की स्टील म्हणजे काय तर स्तब्ध पण या ठिकाणी स्टील स्टील म्हणजे अजून पर्यंत अजूनही माझ्या मनामध्ये तो प्रसंग तसाच जिवंत आहे अशा पद्धतीनं सिन्स स्टील नाव त्या दिवसापासून अजून पर्यंत बट आय स्टील फॉन्डली फॉन्डली म्हणजे काय विथ लव्ह अँड अफेक्शन अतिशय आपुलकीनं अतिशय प्रेमानं अशा पद्धतीनं प्रेमळपणे बट आय स्टील फॉन्डली रिमेंबर दॅट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काय परंतु तो जो विशेष प्रसंग होता किंवा तो जो आमना सामना होता अजूनही अतिशय त्याच्या गोड आठवणी माझ्या मनामध्ये तशाच आहे तपन मुखर्जी धिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु रोट धिस लेसन और वी कॅन सी द नेम ऑफ द रायटर या लेखकाचं नाव जे आहे ते तपन मुखर्जी आहे ज्यांना हा पाठ लिहिलेला आहे थँक्स फॉर वॉचिंग धिस लेसन थँक्स फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ टील लास्ट ऑल्सो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सून वी विल मीट सून विथ आवर नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर थ्री ऑफ धिस लेसन इन विच वी विल कव्हर ऑल द ॲक्टिव्हिटीज अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप अँड लँग्वेज स्टडी ऑफ धिस लेसन आपण लवकरच तिसरा जो भाग आहे की याच पाठाचा तिसरा भाग की ज्या भागामध्ये आपण इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत असणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आणि लँग्वेज स्टडीच्या अंतर्गत असणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज सह आपण या व्हिडिओचा किंवा या पाठाचा जो तिसरा भाग आहे त्या भागामध्ये आपण भेटूया हा व्हिडिओ शेवट पाहिल शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचं धन्यवाद आपणाला जर या व्हिडिओशी किंवा या घटकाशी काही समस्या असतील अडचणी असतील डाऊट्स असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता मला जसा वेळ मिळेल तसा मी त्या तुमच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करेल किंवा आय विल ट्राय टू क्लिअर युअर डाऊट्स वेन आय गॉट द टाईम ऑन अपॉर्च्युनिटी थँक्स अगेन फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ टील लास्ट वी विल मीट व्हेरी सून विथ द थर्ड पार्ट ऑफ धिस लेसन टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर Thank you.